În seria de documentare istorice nu putea să lipsească Ștefan cel Mare. Deși din punct de vedere cronologic nu este plasat după posada, numărul mare de cereri l-au plasat drept prioritate. Așa că am să vă vorbesc despre un veritabil Hercule autohton, un patriot, un erou. Sunt imperator și documentarul de astăzi îl prezintă pe atletul lui Hristos, Ștefan cel Mare și Sfânt. După moartea lui Alexandru cel Bun, bunicul lui Ștefan, Moldova a căzut în instabilitate, iar intrigile boierești dominau tronul. Chiar tatălui Ștefan, Bogdan al II-lea, cade asasinat. Ștefan ajunge pe tron cu ajutorul lui Vlad Țepeș în 1457. Îl învinge pe Petru Aron și stabilizează țara pe plan intern. Fiind între trei mari puteri, Ungaria, Polonia și Imperiul Otoman, recurge și la diplomație cu Ungaria și Polonia. Totuși, Ștefan vrea să stabilizeze economia și pune ochii pe cetatea Chilia, pe care o cucerește. Chilia însă era posesiune maghiară încă de pe vremea lui Iancu de Hunedoara, iar regele Matei Corvin se simte nevoit să acționeze. Regele Ungarii avansează la Baia, dar este învins de către Ștefan acolo în 1467. După ce stabilizează economia, Ștefan refuză să mai plătească tribut în altei porți, iar reacția otomană vine în 1475, la 10 ianuarie. Pașa Soliman al Rumeliei intră în Moldova cu 120.000 de soldați, în timp ce oastea cea mare a lui Ștefan abia dacă număra 40.000 de oameni. După ce viteazul domnitor aplică tactica pământului pârjolit, îi atrage pe turci la Vaslui, unde se dă bătălia decisivă. O știrea otomană este încrezătoare în avantajul ei numeric și atacă frontal trupele de elită moldovene. Ștefan, bun strateg pentru a distrage o parte din oastea dușmană, dă ordinul ca oamenii ascunși pe unul din flancurile sale să facă zarvă. Inamicii mușcă momeala și cred că va urma o manevră de încercuire. Apoi, Ștefan ordonă tunurilor de pe celălalt flanc să tragă, provocând mari pierderi. Ca orice erou, conduce asaltul final pe flanc în fruntea cavaleriei. Bătălia de la Vaslui era câștigată, iar turcii fugeau mâncând pământul. Cu asta otomană se afla și un contingent valah, care se retrase la timp. Peste un an vine însuși sultanul să-l dovedească pe Ștefan. Voievodul, care rămase doar cu oastea de curte, este învins la războieni. Sultanul nu fructifică victoria, deoarece izbunise ciuma, iar cetățile erau prea bine apărate. Din păcate, Ștefan este nevoit să cedeze Chilia și cetatea albă, iar tributul său este mărit. Astfel, el hotărăște să păstreze în inimile oamenilor spiritul creștin ortodox și tradiția puternică și ctitorește mănăstiri minunate precum Voronețul, celebră de altfel pentru nuanța ei puternică de albastru. Ștefan îi jură credința lui Cazimir al Poloniei, dar după moartea Polonului, voievodul este nevoit să facă incursiuni în Galicia, deoarece economia fusese afectată de pierderea celor două cetăți, Chilia și Cetatea Albă. Reacția lui Ioan Albert al Poloniei este imediată sub pretextul că Ștefan nu vrea să participe la un război împotriva turcilor. Dar geniul militar al domnului Moldovei nu doarme, și îl învinge la Codrii Cosminului, în apropiere de Cernăuți. Această bătălie din 1497 poate fi considerată ultima victorie importantă a lui Ștefan. Viteazul voievod moare în 1504, după 47 de ani de domnie, cea mai lungă din istoria românilor și a desăvârșit bazele dorinței românilor de a-și apăra țara, credința și tradițiile până la moarte. A fost un stăvilar împotriva invadatorilor, sfânt, domn, voievod, erou și un model de statornicie.
Dacă v-a plăcut acest uh, scurt documentar, lăsați un like, un comentariu, un subscribe, dar un share m-ar ajuta cel mai mult. Vă mulțumesc mult fiindcă ați vizionat și pe data viitoare!